हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम मैं साक्षी आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारे पोल साइंस के एग्ज़ाम की आंसर की तो होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा जो चैनल पर वीडियो अपलोड हुई थी बोर्ड क्वेश्चन की उसमें से आपने पढ़ा होगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आता होगा तो चलिए इसी के साथ सब्जेक्टिव कर लेते हैं पहले फोर्टी मार्क्स के उसके बाद ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे सब्जेक्टिव ऑलमोस्ट हर सेट में सेम है इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर बोलूँगी आप अपने अकॉर्डिंग टू सेट उसका नंबर यूज कर लेना ओके तो लेट स्टार्ट द वीडियो तो पहले हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे जो टू मार्क्स के फाइव क्वेश्चन थे तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का नाम तो टू मार्क्स में है इसलिए सिर्फ आपको ये नहीं लिखना था कि छह अंग है उनके नाम भी लिखने थे तो मैं आपको नाम बता रही हूँ महासभा सुरक्षा परिषद आर्थिक व सामाजिक परिषद न्याय परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय आप सभी का ये क्वेश्चन ठीक ही हुआ होगा तो नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्र निर्माण की कि नहीं दो बहादाओं का नाम लिखिए अगर आपको अच्छे से याद है तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते थे मतलब सिर्फ दो पॉइंट्स को ज्यादा नहीं हाँ पर अगर आपने एक दो लाइन में डिफाइन किया तो भी टू मार्क्स के लिए सुटेबल है जैसे गरीबी भुखमरी बेरोजगारी भ्रष्टाचार ये सब बाधक तत्व है नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन के कोई दो उद्देश्य बताइए राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना संसाधनों तक पहुंच ये सब हो सकते थे इसमें से आर्थिक विकास करना अक्षेत्रीय असंतुलित विकास को संभालना या संतुलित करना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं किस स्थान पर हिंदी की राजा भाषा बनाने के खिलाफ आंदोलन चला तो दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश और गुजरात ये शामिल थे अगर आप सिर्फ दक्षिण भारत भी लिख कर आए हैं तो उसमें आपको एक मार्क्स मिलने की गुंजाइश है बट अगर आप सारे राज्य भी लिखाए हैं तो टू मार्क्स कोई नहीं काट सकता आपके नेक्स्ट चलते हैं तृतीय विश्व के देशों से आपका क्या अभिप्राय है तृतीय विश्व के देश वे देश हैं जिन्होंने शीत युद्ध के समय न तो सोवियत गुट में शामिल हुए और न ही पूंजीवाद गुट में अर्थात जिन देशों ने गुट निपक्ष निपाई उन्हें तृतीय विश्व के देशों में गिना जाता है अगर आप एक दो एग्जाम्पल जैसे भारत युगस्लाइवा मिस्र लिख के आए होंगे तो होप आपके टू मार्क्स कम्प्लीट होंगे तो इसी के साथ आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य की अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को स्थापित करना चार्टर के नियमों के अनुरूप कार्य करना उसके प्रतिकूल जो देश कार्य नहीं करते उनके खिलाफ सैनिक क्षमता भी करना और सभी छोटे बड़े देशों को जो उसके सदस्य है उनको समान समानता का अधिकार देना तो अगर आप ये सब पॉइंट्स लिख रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका आंसर ठीक होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के तीन मुख्य कारण कि 12 जून उन्नीस को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा के चुनाव को अवैध घोषित करा दिया गया जिसके कारण विपक्ष मांग कर रहा था कि आप रेजिग्नेशन लेटर दीजिए पल छोड़ दीजिए और जयप्रकाश नारायण जी द्वारा संपूर्ण क्रांति के आह्वान के कारण और जो कांग्रेस के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता थे इंदिरा की यूनिटी में चंद्रशेखर जी उन्होंने भी जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति में उनका साथ दिया तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से 25 जून उन्नीस को इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करना पड़ा अगर आप ये पॉइंट्स लिख कराएंगे तो मैं आपको कम्प्लीट मार्क्स मिल सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं भारत में अक्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी के तीन कारणों का उल्लेख कीजिए असंतुलित विकास का होना किसी क्षेत्र का अधिक विकास हो जाना किसी क्षेत्र का विकास न हो जाना या फिर राष्ट्र को ये किसी कुछ राज्यों को ये लगना कि हमारा विकास कम हो रहा है और दूसरे राज्यों का विकास अधिक हो रहा है जैसे दक्षिण और पूर्वी भारत को लगता है कि उत्तर भारत का विकास ज्यादा है हरित क्रांति के कारण भी ये हो सकता है और पॉइंट जैसे हमें तीन लिखने थे इसमें तो आप लिख सकते हैं कि अलगायदावाद 
या आजादी के समय रियासत में होने के कारण जनता को यह लगता कि वे भारत में विलय नहीं करना चाहिए था इसलिए जनता अलग राष्ट्र की मांग करती है जैसे खालिस्तान की है तो आप ये पॉइंट्स लिख के आएंगे तो होप आपका आंसर ठीक होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन सरकार के कोई तीन लक्षण लिखिए तो फर्स्टली तो आपको बताना है की गठबंधन सरकार किसे कहते हैं या क्यों बनती है तो हम सभी जानते हैं अक्षेत्रीय दल होने के कारण कोई भी पार्टी बहुमत से नहीं जीत पा रही इसलिए अक्षेत्रीय दल और सरकार कोई भी कौन्ग्रेस पार्टी जैसे कांग्रेस भाजपा कोई भी पार्टी उनके साथ गठबंधन कर लेती है तो वहां से गठबंधन का उदय होता है गठबंधन सरकार का कोई प्रमुख उदय उद्देश्य नहीं होते कि वो इसी रूप में कार्य करेंगी वो सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए एक साथ आती है आपने अगर ये पॉइंट लिखे होंगे तो मे भी आपका आंसर ठीक हो और अगर ये पॉइंट्स लिखे हैं तो एग्जाम एग्जामिनर आपकी कंप्लीट मार्क्स देने की कोशिश पूरी करेगा अगर आप बहुत सुंदर सुंदर और अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के लिखे के आए होंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भारत चीन के बीच विवाद के कारण सीमा विवाद तिब्बत तिब पर चीन का कब्जा करने के लिए विवाद करने कारण विवाद तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा को शरण देने के कारण विवाद इनको अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया होगा तो आपके कंप्लीट मार्क्स आ जाते हैं तो अब चलते हैं फाइव मार्क्स क्वेश्चन की तरफ तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमें तीन क्वेश्चन करने हैं छह में से मतलब हमारे पास इंटरनल चॉइस थी तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं आपको थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन के बारे में बता दूंगी आप आई होप की आप अच्छा करके आएंगे तो इलेवेंथ क्वेश्चन था वैश्वीकरण के पक्ष विपक्ष में चार चार तरफ दीजिए तो वैश्वीकरण में पक्ष की भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय हुआ पूंजी का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह हुआ है पूंजी के प्रवाह के कारण ही जो निमन देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है विश्व बैंक जैसी शाखाओं पर कर्ज लेने के कारण निर्भर थे अब उनके कर्ज में कमाई कमी आई है ये इसके पक्ष हो गए विपक्ष की जो लोग गरीब है वो गरीब हो गए हैं जो अमीर है वो अमीर रह गए हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां राजनीतिक दलों में भागीदारी कर रही है घरेलू उद्योग खत्म हो गए आई होप आप सब अच्छे से कर गए नेक्स्ट है वैश्वीकरण के उदय के मुख्य चार कारण तो प्रौद्योगिकी विकास अमेरिकी वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं और निमन विकास या पॉइंट इसमें डिफाइन कर चुके होंगे नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं इसके मुख्य तत्व एकता समानता देश प्रेम की भावना शिक्षा ये सब पॉइंट इसमें आने थे राजनीतिक प्रणाली ये राष्ट्रीय मांग जाता है दूसरा है स्वतंत्रता भारत में भाषा पर राजनीतिक विवाद की समस्या कि जब बात सुनते हो उसमें राजनीतिक विवाद भाषा को लेकर कैसे थे जैसे तमिलनाडु के आंदोलन आंध्र प्रदेश को लेकर मांग जिस पे हमें ने पढ़ा था कि श्री रामलू नाम के एक प्रमुख नेता भूगर्त पर बैठ गए थे और वो भूगर्त पर मर भी गए थे उसके बाद ही आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था तो ये सब आपने और भी बहुत सारे जो भी हुए हिंदी को लेकर या भाषा के आधार पर जो भी आंदोलन है वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करने थे नेक्स्ट है गुटनिपेक्षता और गुटनिपेक्षता की किसी भी गुट में शामिल न होना और किसी भी बात किसी भी समस्या का तटस्थ होकर विश्व स्तर पर आंसर देना और गुटनिपेक्षता के भी और भारतीय गुटनिपेक्षता की भी यही विशेषताएं है कि पूंजीवाद या साम्यवाद का समर्थन नहीं करता अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मैत्रिक संधि कराने के प्रयास में रहता है हथियारों की होड़ को खत्म करने का प्रयास करना जो सोवियत संघ या अमेरिकी पूंजीवाद है दोनों के बीच शांति स्थापित करना जिसके कारण विश्व शांति की स्थापना हो सके और अपनी किसी भी मुद्दे पर स्वतंत्र व तटस्थ होकर अपनी बात को रखना लास्ट क्वेश्चन है नई नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए ये हमारे चैप्टर फर्स्ट से था आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस देश में उद्योग या जैसे हमारे देश में सोना को पेट्रोल मिलता है तो उन उनको पहले विदेशी लोग ले जाते थे तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहती है कि इसे भारत को यूज किया जाने दे और भी बहुत सारे पॉइंट आप लोगों ने लिखे होंगे तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव खत्म होता है होप आपको सब्जेक्टिव बहुत अच्छा हुआ होगा अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ तो अब ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है हैदराबाद का भारत में विलय ऑप्शन बी सितंबर 1948 इज़ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 
राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब लागू किया ऑप्शन डी एक नवंबर 1956 को ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थ्री सॉरी भारत का विभाजन हुआ ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 ये तीनों क्वेश्चन हमारे चैप्टर फर्स्ट से थे मे बी ये सभी के सही ही होंगे तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्रीय निर्माण को प्रभावित नहीं करता तो वैसे तो ये चारों तत्व कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं पर अगर हम मोस्ट सुटेबल आंसर देख रहे हैं तो औद्योगिकरण जो है वो बाधक प्रभावित नहीं करता इतना अधिक बस किसी लेवल तो वो करता है बट शिक्षा का प्रसार राजनीतिक भागीदारी और सांप्रदायिकता के अकॉर्डिंग देखे तो वो कहीं ना कहीं कम है तो इसलिए औद्योगिकरण ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव ऑप्शन ए नाइनटीन क्वेश्चन नंबर सिक्स कांग्रेस में प्रथम बार फूट कपड़ी ऑप्शन बी 1969 कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में कांग्रेस विभक्त हो गई थी योजना आयोग को किस तरह की संस्था थी किस तरह की संस्था थी ऑप्शन बी गैर संवैधानिक भारत में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया है ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल क्वेश्चन नंबर नाइन समाजवाद हमारे समस्याओं का एकमात्र समाधान है ये शब्द किसने कहे हैं ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहीं ना कहीं हमने अपनी एनसीआर में ये देखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो साम्यवाद की तरफ थोड़ा झुकाव ज्यादा था इसलिए और ये क्वेश्चन आपको एनसीआर में एग्जैक्ट बुक में ये लाइन मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पंचशील का अर्थ है ऑप्शन बी पांच सिद्धांत पंचशील समझौता जो नाइनटीन में भारत और चीन के बीच हुआ था ये वहां से क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पड़ोसी देश नहीं है अगर आप ऑप्शन ध्यान से देख रहे हैं पाकिस्तान चीन और नेपाल तो हमारे बहुत पास है अमेरिका दूर है इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बाइडुंग में एफ्रो एशिया देशों का सम्मेलन कब हुआ तो ऑप्शन बी सन नाइनटीन में इसी बाइडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्षता की नींव भी पड़ी गई थी नेक्स्ट चलते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई ऑप्शन ए मई 1964 ये तो हमें भी सभी का ही ठीक होगा नेक्स्ट चलते हैं गरीबी हटाओ का नारा नामांकित किस राजनीतिक दल ने दिया ऑप्शन बी कांग्रेस अगर यहाँ नेता पूछा जाता तो हम इंदिरा गांधी बताते क्वेश्चन नंबर 15 पांचवें आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने अगर आपको पता हो पांचवें आम चुनाव नाइनटीन के ही थे और इसमें विपक्ष में ग्रैंड अलायस था बट फिर भी इंदिरा गांधी की सरकार विजय हुई थी इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 25 जून उन्नीस को की गई आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे ऑप्शन सी फरोकदीन अली अहमद इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन भारत के में प्रतिबंध नौकरशाही अब न्यायपालिका रूप अवधारणा किसने नाम दिया ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन से हैं श्री मोरारजी देसाई ये आपातकाल के बाद जो उन्नीस के आम चुनाव हुए थे उसमें विजयी हुए और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वैश्वीकरण का प्रतीक है तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर भारत में वैश्वीकरण को अपनाया गया ऑप्शन सी वर्ष नाइनटीन में तो यही हमारे एम होते हैं खत्म अब हम चलते हैं वन वर्ड्स की तरफ तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डी एम के तथा ए आई टी एम के किस राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल है तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू भाषा के आधार पर हरियाणा हरियाणा राज्य कब अस्तित्व में आया एक नवंबर उन्नीस झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आए दो में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है हाथी बाद में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई 1991 मंडल आयोग की सिफारिश के लिए किस वर्ष लागू किया गया था उन्नीस जिसे वीपी सिंह ने लागू किया था अमेरिका एक देश के रूप में कब सामने आया 1776 में अगर आपको डेट याद हो तो 4 जुलाई है अगर आप सन भी लिखे आए तो इट्स में भी सुटेबल नेक्स्ट इज किस वर्ष में आतंकवादियों ने विश्व व्यापार केंद्र में धराशाई 
किया था तो 2001 जिसे 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है अमेरिका के आर्थिक वजह से वो कौन चुनौती दे रहा है तो यूरोपीय संघ इज द राइट आंसर लास्ट वन वर्ड है 9/11 की घटना के बाद के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे तो जॉर्ज बुश उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे लास्ट फ्रेंड द ब्लैक्स की तरफ चलते हैं 31 सार्कस जीवाले डैश में स्थित है काठमांडू नेपाल में वर्तमान में डैश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना 33 क्वेश्चन नंबर उड़ी हमला कब हुआ 18 सितंबर 2016 नेपाल में सन डैश में लोकतंत्र की स्थापना हुई है 2006 में वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश हैं 193 नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 नेक्स्ट इज तकनीकी विकास डैश का मुख्य आधार है वैश्वीकरण का वैश्वीकरण एक डैश अवधारणा है जिसमें राजनीतिक आर्थिक व सांस्कृतिक आयाम है तो बहु आयाम अवधारणा है संचार क्रांति ने देशों की दूरियों को डैश करने का प्रमुख भूमिका निभाई तो कम करने की इसी के साथ हमारा सेट सी यहाँ कंप्लीट होता है सो डियर स्टूडेंट दिस वॉज साक्षी एट हर बेस्ट हैविंग सी सेट कि सर मैं सोल्व करूँगी और ए सेट भी सोल्व करने की ऑफर दे रही हैं तो हम पुनः बुलाते हैं साक्षी वंस अगेन कम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन सेट ए स्टूडेंट्स आर वेटिंग कम स्टार्ट सबका पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 सौ इज द राइट आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू हरियाणा का गठन कब हुआ ऑप्शन ए वर्ष उन्नीस में ऑप्शन सी तेलंगाना भारत के संघ के नए राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया हम सभी को पता है कि वो 2014 में आया था बट यहाँ दो डेट मेंशन है 1 जनवरी और 2 जून तो ऑप्शन डी 2 जून दो इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई तो ऑप्शन बी 1924 इधर राइट क्वेश्चन नंबर फाइव आया राम गया राम का मुहावरा किससे संबंधित है ऑप्शन सी दल बदल से क्वेश्चन नंबर सिक्स जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री क्वेश्चन नंबर सेवन पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने तो अगर आपको याद हो तो पांचवा आम चुनाव नाइनटीन में हुआ था जिसमें विपक्ष के लिए ग्रांड अलायंस नाम की पार्टी जो बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन था और इसके बाद भी इंदिरा गांधी ही आई थी तो ऑप्शन ए इसका ठीक है क्वेश्चन नंबर एट निम्नलिखित में से किस राज्य में नव निर्माण आंदोलन चलाया गया था तो ऑप्शन डी गुजरात इज राइट क्वेश्चन नंबर नाइन नाइनटीन में रेलवे कर्मचारियों की देश हड़ताल का नेतृत्व किस नेता ने किया ऑप्शन बी श्री जॉर्ज फर्नांडिस क्वेश्चन नंबर टेंथ देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन से हैं मोरारजी देसाई आपातकाल के बाद उन्नीस के आम चुनाव में मोरारजी देसाई की विजय हुई थी यह गठबंधन सरकार से विजय हुए थे और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने क्वेश्चन नंबर इलेवन बोडोलैंड आंदोलन किस राज्य में पृथक राज्य बनाने की मांग को लेकर सक्रिय है तो ऑप्शन सी असम इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ ऑप्शन बी सन उन्नीस सौ नब्बे इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन भूतपूर्व सोवियत संघ सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे तो ऑप्शन ए नाइनटीन एटी फाइव इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस कब गए तो बी वर्ष दो में क्वेश्चन नंबर 15 किस वर्ष विश्व व्यापार में केंद्र को आतंकवादियों ने धाराशाही किया था सन 2001 क्वेश्चन नंबर 16 नौ ग्यारह या 9/11 का आतंकवादी घटना का संघर्ष किस देश से है ऑप्शन सी अमेरिका इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 शीत युद्ध के बाद विश्व बना हुआ है तो ऑप्शन ए एक ध्रुव है क्वेश्चन नंबर 18 कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है तो प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 19 अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व कौन चुनौती दे रहा है तो 
तो जापान चीन और भारत तीनों मिलकर ही उसको चुनौती दे रहे हैं तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इधर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कौन से देश विश्व में सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करता है ऑप्शन सी अमेरिका यहीं पर हमारे एम होते हैं खत्म तो अब चलते हैं हम वन वर्ड की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जापान की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन सा स्थान है तो सेकंड इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आसियान में कितने देश सदस्य हैं दस इज द राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री भारत व चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है मैकमोन रेखा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर यूरोपीय संघ की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है यूरो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव बांग्लादेश की स्थापना कब हुई नाइनटीन सेवेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स दक्षेश का कार्यालय कहाँ है काठमांडू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन दक्षेश की स्थापना कब हुई नाइनटीन एटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट भारत में कौन सी दलिया प्रणाली पाई जाती है तो बहुत दलिया प्रणाली क्वेश्चन नंबर नाइन बाबरी मस्जिद का विलय कब हुआ तो छह दिसंबर उन्नीस सौ नब्बे क्वेश्चन नंबर तीस वर्तमान में कौन से गठबंधन की सरकार केंद्र में कार्यरत है एन और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लास्ट क्वेश्चन वन वर्ड्स की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन मंडल आयोग की सिफारिश को प्रधानमंत्री डैश ने लागू किया था तो वीपी सिंह इसका आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सॉरी थर्टी टू श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कौन प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी बने थे भारत निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है क्वेश्चन नंबर थर्टी द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से डैश तक चला सन 1945 बर्लिन की दीवार डैश में खड़ी की गई थी 1951 भारत में योजना आयोग का गठन डैश में किया गया था 1950 क्वेश्चन नंबर 37 1962 सौ डैश और डैश देश के बीच हुआ भारत और चीन के बीच क्वेश्चन नंबर 38 भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया 1974 क्वेश्चन नंबर थर्टीन भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था 1999 लास्ट क्वेश्चन इज प्रतिवक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ डैश को मनाया जाता है 24 अक्टूबर इसी के साथ आपके एमसीक्यू सी यहाँ कम्प्लीट होते हैं होप आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपके किसी फ्रेंड का सेट ए था तो उसे ये जरूर शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो